Welcome back to my channel. This is Sir Paya. Sa mga bago pa lang sa channel ko, ako po yung nagtuturo ng basic programming kung paano gumawa ng system from the scratch. So don't forget to subscribe my channel and pakihit na rin sa notification bell para ma-update kayo sa mga bagong upload tulad nito. So today, gagawa tayo ng tutorial kung paano natin i-retrieve yung image na galing sa database papunta dito sa ating data grid view. So this time, Uh, gagamit tayo ng C-Sharp Programming. So first, create muna tayo dito ng design. Okay, so this is a data grid. And then, dito sa Anchor Poverty, sit natin siya, tap, left, right, and bottom. Ayan, so para if ever i-resize natin, so automatic rin ma-resize yung uh, program. I mean, a uh, data grid. Okay, so, if we resize natin, so automatic din siya ma-resize. Okay. Okay, so dito, So, add muna tayo dito ng uh, column nya dito. So, while waiting, yan. So, same pa rin na dito mismo yung gagamitin natin. The view is off. Okay. Tapos, punta tayo dito kay item. So, the description i-add natin lahat id and um, barcode description the category Tapos, image. So, sa image, sit natin ito image view. Okay. So, sa mga nagtatunong, mayroon na tayo itong, mayroon na tayo itong pro program na ginawa kahapon using vb.net. So, ito po yung ating vb.net. Ayan. So, ito po siya. Okay. Sa mga nagtatunong. So, today, si Sharp naman yung Uh, ginawa natin ang program. Ayan. Tapos, tanggalin natin yung patal natin ang fan. natin si allow user to add row tanggalin natin full row select selection mode full row select ayan ok So, since meron tayo sa, sa, sa um, program na ito, so meron tayong inad na um, MySQL DLL. So, gamitin na lang natin using client So, again, pag wala kayong DLL, tulad nito, ayan. So, hindi, hindi natin pwede ito gamitin. So, now to add sa DLL na ito. So, meron tayong mga previous na tutorial. So, tingnan nyo na lang. When we have 
MySQL connection. So, add tayo ng tatlong reference variable for connection. CN MySQL command. Then, MySQL data reader. DR. Okay, so, CN for connection, si command para sa ating query. Si DR, pag-retrieve ng data. Then, CN new MySQL connection. Tapos, cn dot connection string. So, then ang connection string. So, server natin is the local host. User ID natin root password wala. Then, the database. So, yung database natin is ito, US so ayan, so next natin gawin is create tayo dito ng procedure I mean method public void load record ok, tapos tag review one dot rows dot clear. So, clear muna natin ang laman ng ating data grid and retrieve natin. Select asterisk from TBL item. the active connection natin is CN DR CM that is secure trader CDR close natin CDR after natin yung meeting then yung yeah. data grid view 1 dot rows at so, add natin for is id then after the id is barcode barcode natin is description tapos category then rise then the last one is si tanggalin natin the string tanggalin natin is si Okay, so try natin. Mm -hmm, may mali. Uh, server, local host, user ID, root, password. Uh, okay, so database. So, ayan. Create na tayo ng ating uh, record. Pero dito sa ating image. So, no. Hindi natin makita ng buo. So, kailangan natin siyang i-strip. Then, i-adjust natin yung uh, height ng ating um, data grade. So, form 3 size natin. Maximize. Okay. So, declare tayo dito ng variable. Ano? 
particular there is an unloop uh, for then variable natin sample i is equal to 0 then i greater than equal the data grid u1 dot arrows that count minus 1 so bakit minus 1 yan so bakit siya minus 1 kasi nag start yung index natin to 0 pag hindi natin lagi ng minus 1 out of bounds yung ating uh, looping then we have the i plus plus okay tapos we have the data grid um, data grid bureau ayan so gamitin variable r u1 the throws then the, the index yung ating, gina, yung ating ginamit dito na variable the variable i so lahat i-loop na yung row then row dot height so set natin to 100 so check natin so ayan nakatik sa pair dito Adjust na natin yung height, pero hindi pa rin siya naka-stretch yung image. So, stretch natin yung image. Uh, variable, uh, image column. Tapos, uh, data grid. natin yung name ng ating column. Yep, mali yung image natin. This is column 6. So, column 6 yung ilagay natin dyan. Check natin. So, ayan. Naka-stretch na yung ating mga image sa ating data grid. Okay. Okay. So, try natin siyang i-search. Okay. Dito na ang level. Tapos, search box. Okay, so sa kanyang event, punta tayo sa event tinanap tayo ng text change tapos load records sa so, load records, kailangan natin mag where dito uh, where description like text to search the text so anong mangyari pag walang percent Example, where tayo dito? Ayan na, sabi-bibi dat nito. Saan ba itong ano? Sisurve natin. Ayan. So, 
spelling error. Error means the variable is declared but never used. It's uh, expected. It's expected. So it goes. So la pala. Okay, so kailangan pa niyang i-search dito. Like for example, okay, so labas yung focus dyan. Pero pag nilagyan natin siya ng percent, like for example, dito, nilagyan natin ng percent dyan. So pag type ko ng letter C, lahat ng meron letter C is lalabas. Ayan, for example, uh, cookies, calamaris. Lahat ng if, lalabas. Lahat ng B, lalabas. Okay? Pero paglagyan pa natin dito ng another percent naman. Ayan. So, pag mag-type ako ng letter A, so, lahat ng mayroon letter A, lalabas. Ayan, may mga letter A sila. Pag mag-type ako dito ng chicken, so, mayroon dito ng buttered chicken, fried chicken, buffalo wing, buffalo chicken wing. Okay? So, ayan. Okay. So um I hope meron kayong natutunan na bago sa ginawa natin tutorial. So kung paano natin i-retrieve yung yung image na galing sa database papunta dito sa ating uh, data grid view. Okay? So again, maraming salamat sa panonood. Um, keep supporting this channel so ingat kayo palagi happy coding everyone